250 gram tepung terigu, 30 gram margarin, 1 butir telur, 125 susu cair, 3 sendok gula pasir, 1 sendok ragi. Pertama, masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian, masukkan telur ke dalam wadah. Lalu, kita mau masukkan susu cair yang sudah dicampur oleh gula pasir dan ragi ke dalam wadah yang berisi tepung dan telur setelah itu aduk sampai seluruh bahan tercampur dengan rata setelah adonan dirasa cukup rata kemudian kita uleni saja dengan tangan sekalian olahraga ya Uleni terus sampai kalis ya Jangan sampai adonannya jadi bantat Semangat terus untuk nguleninnya Kalau sudah cukup kalis, jangan lupa masukin garam dan menteganya. Oke? Okay? Kemudian diaduk lagi, diuleni lagi sampai betul-betul kalis dan tidak menempel di tangan. Akhirnya setelah beberapa menit diuleni Akhirnya dia sudah jadi Dan mari kita tutup dengan kain Supaya mengembang lebih baik dan lebih cepat Sambil menunggu kita buat bahan toppingnya ya 10 gram mentega 30 gram gula halus 35 gram tepung terigu 1 saset Kopi kemasan Ada yang tertinggal yaitu satu butir telur tapi diambil putihnya saja Kemudian kita kocok lepas ya Tidak perlu sampai uh, putih Kita mau agar nanti bahan-bahannya tercampur lebih baik Jika dirasa cukup berbui Masukkan 30 gram gula halus ke dalam kocokan putih telur Lalu kembali diaduk sampai rata Jangan sampai ada yang menggumpal ya Kita dirasa gula dan telur sudah tercampur Masukkan 35 gram tepung terigu Kemudian aduk kembali sampai rata ya Ingat jangan sampai ada yang menggumpal Setelah telur, terigu, dan gula tercampur rata dan menghasilkan tekstur yang kental Kemudian masukkan 25 gram margarin Kemudian aduk kembali sampai rata Ingat sekali lagi jangan sampai menggumpal Bahan terakhir, sediakan satu saset kopi kemasan tanpa ampas ya, lalu dicampur sedikit air, aduk sampai rata. Setelah dirasa cukup rata dan tidak ada gumpalan, mari kita tuang ke dalam adonan yang sudah jadi ini.
Lalu jangan lupa diaduk ya sampai seluruh adonan berwarna agak coklat seperti ini. Kalau sudah selesai, kita sediakan plastik segitiga yang kita letakkan di dalam gelas untuk mempermudahkan kita memasukkan bahan tersebut. Adonannya udah jadi nih, bagus kan mengembangnya. Abis itu kita mau buat rotinya ya. Kita kempesin dulu sebelumnya, lalu kita aduk lagi sampai kali supaya nggak nempel-nempel lagi ya di tempat ataupun di tangan kita, oke? Okay? Jika sudah kali seperti ini kita mau timbang ya Kita timbang dulu keseluruhan adonannya Ada berapa gram Oke okay, kalau kita sudah tahu keseluruhan totalnya Kita bagi-bagi ya Kalau di sini kami bagi menjadi 20 eh, adonan Jadi suka-suka anda, anda sekalian mau berapa Adonan, kalau di sini kita bikin 20 karena pas, tidak kekecilan ataupun tidak kebesaran. Jika sudah terbagi rata, kemudian kita buat bulat-bulat ya, seperti ini. Jika sudah semuanya jadi bulat-bulatan, kita tutup sebentar dengan kain ya, supaya ia ngembang lagi nih. Habis itu kita siapkan loyang, lalu kita oleskan margarin supaya nggak nempel nanti rotinya kepada loyangnya nah ini yang paling seru kita mau bentuk adonannya suka-suka kita kali ini kita mau bikin yang isinya uh, coklat kita mau jadiin roti sobek nih guys Kita sudah diisi, mari kita tutup yang rapat ya supaya isinya nggak keluar di bulat-bulat seperti ini. Wah, mahir sekali nih Bu yang buat. Wah, benar-benar saya roti handal ini. Pertama kami mau bikin isi coklat dulu nih 9 e, roti Nah kita lihat ya bagaimana hasilnya Habis itu kita tutup sampai ia mengembang lagi Lebih besar ya pada ukuran ini baru kita panggang Oke yang kedua kita mau bikin bentuk dan isi yang berbeda nih Tapi jangan lupa sediakan dulu loyang yang sudah di oleh si margarin ya sekarang kita mau bikin yang bentuknya tambang dengan isian kelapa manis kita lihat ya bagaimana cara membuat ya pertama kita pipihkan dulu adonannya suka-suka kita ya berapa lebarnya yang penting nanti bisa digulung ya
jika sudah dirasa sesuai panjang lebar tingginya kita mau masukkan isiannya ya kita taruh isiannya di bagian atas dari adonan yang sudah pipih ini masukkan isiannya suka-suka mau banyak ataupun sedikit sesuai selera tapi kalau kami sih sukanya banyak-banyak isiannya jika dirasa sudah cukup isiannya lalu kita gulung ya dua kali gulung saja habis itu sisahkan untuk kita uh, bagi menjadi empat bagian atau lima ya nah nanti kita gulung lagi keseluruhannya jadi deh roti manis gulungnya cantik kan kemudian kita ulang cara seperti tadi sampai adonan rotinya habis ya akhirnya rotinya habis juga nah habis itu kita jangan lupa ditutupin lagi supaya rotinya mengembang kita tunggu sekitar 15 menit ya nah ini rotinya udah mengembang bagus ya perkembangannya nah ini kita oleskan sucu cair atau kental manis juga boleh supaya tambah manis rotinya Semuanya sudah terolesi maka kita mulai memanggang rotinya ya Kita panggang Selesai juga dibakar Wah wow cantik sekali warnanya dan glowing sekali nggak sabar untuk dicoba mari kita coba roti yang ketiga kita mau bikin seperti roti yang punya nama itu loh nah gampang sekali nih toppingnya tinggal diputar putar putar saja sesuai selera ya jangan sampai ada yang berlubang kalau ada yang berlubang ditambah lagi juga boleh Jika semuanya sudah diberikan topping, lalu kita panggang rotinya. Wah, ini udah jadi nih. Wah, nggak sabar mau diicip-icip. Bagus sekali hasilnya. Ternyata adonan yang tadi kita buat bisa menjadi berbagai macam roti. Selamat mencoba dan menikmatinya. Bu, boleh dibuka dulu nggak? Berani nggak? Rencananya mau disobek, okay. tapi karena masih panas, nggak jadi deh. Di balik foto yang cantik, ada ibu-ibu berdua ini yang diskusi panjang lebar.